ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லக்ஷ்மி மேக்ஸ் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் அப்கமிங்கில் என்னென்ன எக்ஸாம்ஸ்லாம் வரப்போது அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஆல்ரெடி நான் நிறைய டைம் சொல்லிட்டேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம்ஸ் தான் இருக்க போகுது சொல்ல போனால் அந்த இயரை வந்து எக்ஸாம் இயர்னே சொல்லலாம் ஸோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பிப்ரவரியில் வந்து உங்களுக்கு ரயில்வேலேருந்து ஆர்பிஎஃப்கான நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஸோ ரயில்வேல நிறைய வேகன்சிஸ் வந்து இருக்குது ஸோ ஒன் பை ஒன்னா ஆர்பிஎஃப் ஏஎல்பி அதுக்கப்புறம் ஒரு குரூப் டி என்டிபிசிக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாமே ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி டிஎன்பிசி சைடு வந்து 4-25 சொல்லிட்டாங்க ஓகேவா அப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு என்ன எக்ஸாம் இருக்க போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சைட்ல இருந்துமே எக்ஸாம்ஸ் வரப்போகுது எஸ்எஸ்சி சைட்ல இருந்து எக்ஸாம்ஸ் இருக்க போகுது அப்போ நீங்கள் எஸ்எஸ்சி ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ரயில்வேல இருந்து வரக்கூடிய எக்ஸாமும் ஈஸியாக நீங்கள் வந்து அடிச்சிடலாம் ஏன்னா எஸ்எஸ்சிங்கும் போது உங்களுக்கு சிலபஸ் நான் நிறைய டைம் சொல்லிட்டேன் இங்கிலீஷ் மேக்ஸ் ரீசனிங் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் தான் அதே ரயில்வேங்கும் போது உங்களுக்கு இந்த இங்கிலீஷ் மட்டும் இருக்காது மேக்ஸ் ரீசனிங் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் சேம் சிலபஸ் தான் எஸ்எஸ்சி படிச்சிங்கன்னா ரயில்வேக்கு தனியாக படிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது ஸோ அப்கமிங்கில் நிறைய எக்ஸாம்ஸ் வந்து வரப்போது ஆனாலும் நிறைய வந்ததுக்கப்புறம் படிக்க <laughs> ஒருத்தாங்க <laughs> நினைக்கிறேன் ஸோ அப்போ ரயில்வே சைடில் இது வரைக்கும் செலக்ட் ஆன எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுக்குமே ப்ராசஸ் வந்து முடிஞ்சிருச்சு எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணி கொஞ்சம் பேர் சேலரி வாங்கிட்டாங்க கொஞ்சம் பேர் ட்ரைனிங்கில் இருக்காங்க கொஞ்சம் பேர் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு டூ வீக்ஸில் அவங்களுக்கான ட்ரைனிங் வந்து ஸ்டார்ட் ஆக போகுது அப்போ இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயோடையே ரயில்வேயோட எல்லா ப்ராசஸுமே இது வரைக்கும் செலக்ட் ஆனவங்க எல்லாரோட ப்ராசஸுமே முடிச்சிட்டாங்க அப்போ இனிமே ஃப்ரெஷ்ஷாக என்ன பண்ணுவாங்க இனி இனி இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் விடுவாங்க ரயில்வேலேருந்து எஸ்எஸ்சிலேருந்து கேலண்டர் ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க கேலண்டர் ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அதில் எந்த மாற்றமும் இருக்காது எம்டிஎஸ்சி சிஜிஎல் சிஹெச்எஸ்எல் ஜிடி எல்லா கிடையாது 
அது படிச்சா மட்டும்தான் எக்ஸாமுக்கு பாஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால அதை மைண்டில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க டெய்லி படிங்க உட்காந்து ஸோ டெய்லி படித்தா மட்டும்தான் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ண முடியும் ஸோ ஆல்ரெடி கிளியர் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்டோட சக்ஸஸ் ஸ்டோரி எல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நான் இன்னைக்கு நைட்டு படித்து நாளைக்கு பாஸ் பண்ணல ஒரே நாள் நைட்டில் எல்லாமே மாறலை நான் ஃபோர் இயர்ஸாக படித்தேன் த்ரீ இயர்ஸாக படித்தேன் நான் நிறைய டெஸ்ட் போட்டு பார்த்தேன் நைட்டு டுவெல் ஓ கிளாக் உட்காந்து நான் டெஸ்ட் போட்டு பார்த்தேன் மார்னிங் நான் ஃபோர் ஓ கிளாக் எழுந்திச்சேன் ஸோ இவ்வளோ சாக்ரிஃபைசஸ் எல்லாம் பண்ணால் மட்டும்தான் ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் வந்து கிளியர் பண்ண முடியும் நாம் மட்டும் கஷ்டப்பட்டு படிக்கல நம்ம சுற்றி இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு கஷ்டப்பட்டு தான் படிக்கிறாங்க ஸோ ஒன்று சொல்லுவாங்க பான் வித் சில்வர் ஸ்பூனுன்ட்டு நம்ம வந்து ரொம்ப ஹை கிளாஸ் ஃபேமிலியில் ரொம்ப பணம் ஒரு நாலு தலைமுறைக்கு அப்படி இருக்குது அப்படின்னா நம்ம படிக்க வேண்டாம் ஏதோ ஒரு பிஸ்னஸ் நம்ம பேரண்டோ நம்ம தாத்தாவோ யாரோ ஒருத்தவங்க ஆரம்பிச்சு விட்டுருப்பாங்க அதை போயிட்டு இருக்கலாம் ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியோ இல்லை அதுக்கு கீழேயோ நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளை காப்பாற்ற போகிறது நம்மளோட படிப்பு தான் நம்மளை வந்து காப்பாற்றும் ஒரு இந்த சமுதாயத்தில் நமக்கு ஒரு அங்கீகாரத்தை கொடுக்கறது நமக்கு ஒரு மரியாதை கொடுக்கறது நம்மளோட படிப்பு தான் கொடுக்கும் அதுக்காக நம்ம டே அண்ட் நைட் உட்காந்து படிக்கலாம் ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் போயிட்டோம் அப்படின்னா எல்லாருமே நமக்கு வந்து ரெஸ்பெக்ட் கொடுப்பாங்க மேலே இருக்கிறவங்க கீழே இருக்கிறவங்க அப்படின்லாம் எதுவுமே கிடையாது எல்லாருக்கிட்டையும் நமக்கு ஒரு ரெஸ்பெக்ட் இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம ஃபினான்ஷியலாகவும் ரொம்ப இதாக இருக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அதை புரிஞ்சுக்கோங்க புரிஞ்சுட்டு படிங்க ஒரு இருபது வயசு ஆயிடுச்சு ஒரு ப இருபத்தி ரெண்டு வயசு ஆகுது அப்படின்னா ஸோ ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா எல்லாருமே மெச்சூர் ஆகிட்டோம் ஒரு இருபது வயசுக்கு மேலே யாரையுமே உட்காந்து ஒரு ஸ்கூலில் இருக்கிற மாதிரி கம்ப கையில் வச்சுட்டோம் நீ படிக்கியா படிக்கலையா இன்றைக்கி படிச்சுட்டு வருவியா படிச்சுட்டு வரலன்னா உனக்கு இதான் பனிஷ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது எல்லாருமே நம்ம மெச்சூர் மெச்சூர் ஆயாச்சு இருபது வயசுக்கு மேலே வந்தாச்சு ஒரு கவர்மெண்ட் போஸ்டிங்கே ஒரு பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே எழுதலாம்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ இந்த ஒரு கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி ஆக போகிறோம் படிக்கணுங்கிற மெச்சூரிட்டி நமக்கு இருக்காதா ஸோ அதனால் அந்த மெச்சூரிட்டியை வளர்த்துக்கோங்க ஸோ டெய்லி படிங்க நானும் ஒவ்வொரு வீடியோலையும் படிங்க படிங்கன்னு சொல்கிறேன் வரக்கூடிய வாட்ஸ்அப் மெசேஜ்லேயும் படிங்க படிங்கன்னு சொன்னால் நோட்டிபிகேஷன் எப்போ வரும் கரெக்டாக ஒரு டேட்டை சொல்லுங்க அப்போ தான் நான் படிப்பேன் அப்படிங்கிறாங்க ஸ்டூடெண்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க இது உங்களோட லைஃபு டெய்லி படிங்க கொடுத்துருக்க பிளானை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ நீங்கள் பேட்சில் ஜாயின் பண்ணலாலும் யூடியூப்பில் வரக்கூடிய அந்த வீடியோஸ் டெய்லி ஆஃப் அன் ஹவர் அதுக்காவது ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் யூடியூப்பில் ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் வீடியோ டெய்லி போடுறேன் பார்த்திங்களா ஆஃப் அன் ஹவரோ ஒன் ஹவரோ அதையாவது ஸ்பெண்ட் அதையாவது எடுத்து பாருங்கள் இல்லை பழைய வீடியோஸ் எதாவது போட்டிருந்தா அந்த கொஷின்ஸ் எடுத்து சால்வ் பண்ணுங்கள் டச்சிலே இல்லாமல் நான் எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு டேரெக்டாக எக்ஸாம் ஹாலில் போய் தான் நான் எக்ஸாமே எழுதுவேன் என்னிங்கன்னா ஒன்றுமே முடியாது நம்ம வருஷம் வருஷம் காத்துட்டு இருக்க வேண்டிய மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நிறைய நிறைய டைம் நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதை பார்த்துட்டாவது படிக்க ஆரம்பிங்க ஸோ டெய்லி படிங்க நோட்டிஃபிகேஷன் வந்ததுக்கு அப்புறமா நாம் உட்காந்து கண்டிப்பாக எல்லாரும் யூடியூப்பில் வீடியோ போடுவாங்க நோட்டிஃபிகேஷன் வந்ததுக்கு அப்புறம் லாஸ்ட் ஒன் மந்தில் எப்படி பாஸ் பண்ணுறது லாஸ்ட் ஒன் வீக்கில் எப்படி பாஸ் பண்ணுறது ஓவர் நைட்டில் பாஸ் பண்ணுறது எப்படி ஓவர் நைட்டில் இந்த கொஷினை மட்டும் படிச்சுட்டு போங்க நாளைக்கு வந்துடும்னு சொல்லுவாங்க கண்டிப்பாக வரவே வராது ஓவர் நைட்டில் பாஸ் பண்ணுறதா பாஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் தான் இங்கே அப்ளை பண்ணுற எல்லாருமே பாஸ் பண்ணிடுவாங்கள ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அவ்வளோ லட்சக்கணக்கான பேர் அப்ளை பண்ணுவாங்க இது பயமுறுத்துறதுக்காக சொல்லலை அந்த லட்சக்கணக்கான பேரில் நமக்கு ஒரு சீட் கிடைக்கணும் அப்படிங்கும் போது நாம் அதுக்கு எவ்வளோ தயாரா இருந்தோம் எவ்வளோ அளவுக்கு பிரிப்பேர் பண்ணா நமக்கு கிடைக்கும் பாருங்க அவ்வளோ லட்சம் பேர் கூட நம்ம காம்படிட் பண்ணோம்னா நம்ம இப்பவே உட்காந்து படிக்கணும் ஓகேவா ஸோ இப்பவே உட்காந்து டெய்லி படிங்க ஸோ டெய்லி படிங்க டெஸ்ட் போட்டு பாருங்கள் சிலபஸை முடிச்சிட்டிங்கன்னா டெஸ்ட் போட்டு பாருங்கள் திருப்பி திருப்பி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ படிக்கும் போது கண்டிப்பாக டயர்ட் ஆகும் எரிச்சலாக இருக்கும் வெக்ஸ் ஆகும் ஏன் படிக்கிறோன்னு தோணும் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு நடக்கவே நடக்காதுங்கிற மாதிரி நெகட்டிவ் தாட்ஸ் நிறையா வரும் எல்லோரும் பாஸ் பண்ணிடுவாங்க நாம் மட்டும் ஃபெயில் ஆகிற மாதிரி அந்த மாதிரி நிறைய நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வரும் நிறைய அது எல்லாத்தையும் ஓவர் கம் பண்ணால் மட்டும்தான் படிக்க முடியும் நைட்டு எல்லோரும் வீட்டில் தூங்கிட்டு இருப்பாங்க நாம் உட்காந்து ஒரு பன்னெண்டு மணிக்கு உட்காந்து கத்திட்டு இருப்போம் படிச்சுட்டு இருப்போம் காலையில் எல்லோரும் தூங்குவாங்க நாம் நாலு மணிக்கே எந்திரிச்சு உட்காந்து டீ போட்டு வச்சுட்டு உட்காந்து படிச்சுட்டு இருப்போம் இது எல்லாமே எதுக்காக நாளைக்கு நாம ஜெயிக்கிறதுக்காக இன்னைக்கு நாம எஃபோர்ட் போட்டா தான் நாளைக்கு நாம ஜெயிக்க முடியும் ஓகேவா ஸோ எல்லாரும் உட்காந்து இது பண்ணும்போது எல்லா
ஓகேவா ஸோ டெய்லி படிங்க நம்பிக்கையோட படிங்க லாஸ்ட் மினிட்டில் உட்காந்துட்டு ஐயோ நான் மிஸ் பண்ணிட்டேனே அப்படின்னு சொல்லாதீங்க ஸோ டெய்லி படிங்க யார் என்னாலும் சொல்லிட்டு போட்டோம் நீங்கள் உங்கள் வேலை என்ன படிக்கிறது படிக்கிறது டெஸ்ட்டு போட்டு பார்க்குறது ஒரு டெஸ்ட்டில் மார்க் கம்மியானாலும் நீங்கள் உடனே மோட்டிவேட் பண்ணிக்கோங்க உங்களை யாராவது வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு டைமும் உங்களை வந்து மோட்டிவேட் பண்ணிகிட்டே இருக்க மாட்டாங்க நம்மளால் கண்டிப்பாக முடியும் நாம் நம்மளை நம்பலை அப்படின்னா மற்றவங்க யாரும் நம்ப போகிறா ஸோ இங்கே எல்லோரும் ஃபெயில் ஆகிறதுக்கு பயப்பட மாட்டுக்காங்க ஃபெயில் ஆகிட்டால் மற்றவங்களை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நிறைய பேர் பயப்படுறாங்க ஓகேவா ஸோ அதனால் ஃபெயில் ஆனால் மற்றவங்களுக்கு என்னமோ <laughs> போயிருவாங்க டெய்லி படிங்க ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி ஒரு முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆப்ல இது வரைக்கும் ரயில்வே பேட்ச் எஸ்எஸ்சி பேட்ச் பேங்கிங்கான செலக்ஷன் பேட்ச்னு தனித்தனியாக இருந்துச்சு ஓகேவா ஸோ இப்போ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேயும் சரி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்லேயும் சரி என்ன எக்ஸாம் எழுதுனீங்கனாலும் எல்லாமே கம்பைன் பண்ணி ஒரே கோர்ஸாக உங்களுக்கு வந்து கொண்டு வந்தாச்சு ஸோ ஆல் இன் ஒன் கோர்ஸ்ன்னு கொண்டு வந்தாச்சு ஸோ இதுக்குள்ள உங்களுக்கு வந்து டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பிக்கான மேக்ஸ் சைக்காலஜி சைக்காலஜி இருக்கும் மேக்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி பேங்க் எக்ஸாம்க்கான பி ஒன் கிளர்க் இருக்கும் ஆர்பிஎஃப்கான செலக்ஷன் பேட்ச் ரயில்வேக்கான செலக்ஷன் பேட்ச் எஸ்எஸ்சிக்கான செலக்ஷன் பேட்ச் எல்லாமே இந்த ஒரே கோர்ஸுக்குள்ளே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து டிஎன்பிசி படித்தாலும் சரி எஸ்எஸ்சி ரயில்வே எந்த எக்ஸாம் படித்தாலும் சரி எல்லாமே கிளாஸஸ் எல்லாமே இதில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு டைமும் வரக்கூடிய எக்ஸாமுக்கான லைவ் கிளாஸஸும் இதுக்குள்ளேயே உங்களுக்கு வந்து கண்டக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதுக்குள்ளேயே உங்களுக்கு கிளாஸஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த ஒரு கோர்ஸுக்குள்ளேயே உங்களுக்கு எல்லா எக்ஸாமும் கிளியர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் எல்லாமே தெளிவான ஐடியா கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ நீங்கள் எஸ்எஸ்சி அண்ட் ரயில்வே படிக்கிறீங்க <laughs> போலீஸ் எக்ஸாம் எல்லாமே கவர் ஆகும் இந்த எக்ஸாம்ஸ் எல்லாமே இதில் வந்து கவர் ஆகும் ஸோ இது வந்து இன்னைக்கு தான் நம்ம ஆப்பில் வந்து நம்ம லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு வந்து ஒரு த்ரீ டேஸ் ஆஃபர் வந்து இருக்கும் இந்த ஆல் இன் ஒன் கோர்ஸில் புதுசாக யாராவது பேச்சில் ஜாயின் பண்ண வரீங்கன்னா ஸோ ஆல் இன் ஒன் கோர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது எப்பவும் போல தான் கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் வந்து உங்களுக்கு தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷில் இருக்கும் இந்த கிளாஸ் வந்து உங்களுக்கு லைஃப் டைம் வேலிடிட்டி ஸோ நீங்கள் எந்த எக்ஸாம் எழுதினாலும் சரி இவ்வளோ தான் சிலபஸ் அதை தனித்தனியாக உங்களுக்கு பிரித்து கொடுத்தாச்சு ரயில்வேக்கு எஸ்எஸ்சிக்கு பேங்க்குக்கு டிஎன்பிஎஸ்சிக்குன்னு தனியாக பிரித்து கொடுத்தாச்சு டிஎன்பி பாத்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ்ல இருக்கும் டீச்சிங் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்னா தமிழ் இங்கிலீஷ்ல இருக்கும் ஓகேவா சோ டீச்சிங் வந்து தமிழ்ல இருக்கும் क्वेश्चन பாத்தீங்க அப்படினா தமிழ் மீடியம் தனியா உங்களுக்கு இருக்கும் இங்கிலீஷ் மீடியம் தனியா ஜிகே இருக்கும் ஏனா ஜிகேங்கிறது தமிழ் மீடியம் இங்கிலீஷ் மீடியம் ரெண்டு பேரையும் கம்பைன் பண்ண முடியாது ஏனா ஹிஸ்டரி தமிழ்ல படிக்கிறதுக்கு சில பேருக்கு இன்ட்ரஸ்டா இருக்கும் சில பேருக்கு இங்கிலீஷ் இன்ட்ரஸ்டா இருக்கும் சோ அதனால ஜெனரல் அவேர்னஸ் மட்டும் தமிழ் மீடியம் தனியா இருக்கும் உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் மீடியம் தனியா நம்ம ஆப்ல இருக்கும் ஓகேவா சோ அதே மாதிரி பாத்தீங்க அப்படினா ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு லைஃப் டைம் வேலிடிட்டி ஓகே ஸோ இதில் எல்லா எக்ஸாமும் சேர்த்து உங்களுக்கு டெஸ்ட் சீரீஸ் அப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய கிளாஸஸ் அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைல்ஸ் வந்து இருக்கும் ஹிஸ்ட்ரி பாலிட்டி ஜாக்ரஃபி இதுக்கான கிளா இந்த இம்பார்ட்டன்ட் பிடிஎஃப்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் தமிழ் மீடியம் தனியாக இங்கிலீஷ் மீடியம் தனியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த கோர்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள என்னெல்லாம் இருக்குங்கிறத ரீட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ இவ்வளோ வீடியோஸ் இருக்கா இவ்வளோ காலம் நான் பார்க்கணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை உங்கள் எக்ஸாம் என்னவோ அதில் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் சப்போஸ் இப்போ நீங்கள் எஸ்எஸ்சி படிக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அந்த எஸ்எஸ்சி 
பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் இல்லை நீங்கள் வந்து டிஎன்யூ எஸ்ஆர்பி படிக்கிறீங்கன்னா அதுக்கான ஃபோல்டருக்குள்ளே பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் அது போகவே உங்களுக்கு டைம் இருக்கும்போது எஸ்எஸ்சி படிச்சுட்டு இருக்கும்போதே நீங்கள் ரயில்வே எக்ஸாமும் அப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ரயில்வே எப்படி கிளாஸஸ்லாம் இருக்குது எப்படி வந்து கொஷின்ஸ் கேட்பாங்கன்னு பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் ரயில்வேயும் பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அதனால் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே உங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னா டாபிக் வைஸ் வீடியோஸ் வந்து இருக்கும் மேக்ஸு ரீசனிங் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் இங்கிலீஷ் இது எல்லாமே டாபிக் வைஸ் மேக்ஸ்னா ஏ டு இசட் எந் எல்லா எக்ஸாமுக்குமே கவர் ஆகிற மாதிரி மேக்ஸில் ஏ டு இசட் கிளாஸஸ் இருக்கும் ரீசனிங்கில் அதே மாதிரி இருக்கும் ஜிகேயில் அதே மாதிரி இருக்கும் இங்கிலீஷ்ல அதே மாதிரி ஏ டு இசட் கிளாஸஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி ரயில்வே ஃபோல்டர் ஓகேவா ஸோ ரயில்வேல ரயில்வே செலக்ஷன் பேட்ச் இருக்கும் அதே மாதிரி எஸ்எஸ்சிக்குள்ள என்னென்ன எக்ஸாம்ஸ்லாம் இருக்கோ அது வந்து இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பேங்க்ல இருக்கக்கூடிய பிஓ அண்ட் கிளர்க்குக்கான கிளாஸஸ் வந்து இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி டிஎன்பிஎஸ்சியில் மேக்ஸ் மட்டும் இருக்கும் குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் ஃபோருக்கு மேக்ஸ் மட்டும் இருக்கும் டிஎன்யூ எஸ்ஆர்பிக்கு மேக்ஸு சைக்காலஜி ரெண்டுமே இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி டிஃபென்ஸ் அண்ட் போலீஸ் எக்ஸாமு அக்னி வீர் இது எல்லாத்துக்குமே கிளாஸஸ் வந்து இருக்கும் இப்போ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஃபோல்டர் வந்து ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ இப்போ நீங்கள் டாபிக் வைஸ் வீடியோஸ் ஓப்பன் பண்ணுறீங்கன்னா மேக்ஸில் உங்களுக்கு கிளாஸஸ் இருக்கும் அதாவது இதில் வந்து அட்வான்ஸ் மேக்ஸும் இருக்கும் பேசிக் மேக்ஸும் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் இங்கிலீஷ் ஓப்பன் பண்ணுறீங்கன்னா இதில் கிராமர்ஸு எல்லாமே இருக்கும் எல்லா எக்ஸாமும் கவ கவர் ஆகிற மாதிரி எம்டிஎஸ் கவர் ஆகிற மாதிரி எஸ்எஸ்சி ஃபுல்லாக கவர் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம பேங்க் எக்ஸாமும் ஃபுல்லாக கவர் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி ரீசனிங் ரீசனிங்னா ஒரு எக்ஸாம்னா என்னென்ன டாபிக்ஸ்லாம் இருக்குமோ எல்லாமே கவர் ஆகும் அதே மாதிரி சயின்ஸ் அண்ட் ஜிகே ஸோ எல்லாமே சிபிஎஸ்சி லெவலில் இருக்கும் இங்கிலீஷ் மீடியம் தமிழ் மீடியம் கொஷின்ஸ் எல்லாமே ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் ரயில்வே ஃபோல்டருக்குள்ளே ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய டெஸ்ட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய கிளாஸஸ் எல்லாமே ஓப்பன் ஆகும் ரயில்வே ஃபோல்டருக்குள்ளே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜேஇ ஏஎல்பிக்கானது இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஆர்பிஎஃப் கான்ஸ்டபிள் அண்ட் எஸ்ஐக்கான செலக்ஷன் பேட்சுக்கான போல்டரும் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ எஸ்எஸ்சிக்குள்ள ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா எஸ்எஸ்சியில் எம்டிஎஸ் கான்ஸ்டபிள் அதுக்கப்புறம் இந்த டெல்லி போலீஸ் அதுக்கப்புறம் எஸ்எஸ்சி சிஏபிஎஃப் இதுக்கான கிளாஸ் எஸ்எஸ்சி ஸ்டெனோ ஸோ இதுக்கான கிளாஸஸ் எல்லாமே இருக்கும் நீங்கள் எந்த எக்ஸாம் படிக்கிறீங்களோ அந்த ஃபோல்டரில் வந்து நீங்கள் வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி டிஃபென்ஸ் அண்ட் போலீஸ் எக்ஸாமுக்கும் ஒவ்வொரு இதுலேயுமே அந்த எக்ஸாமுக்கு என்னென்ன என்னென்ன இதெல்லாம் முக்கியமானது இருக்கோ ஸோ எல்லாமே இதில் வந்து கவர் பண்ணியிருப்போம் ஓகேவா ஸோ அதனால தான் இது வந்து ஆல் இன் ஒன் கோர்ஸ் இதில் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து இன்க்ளூட் ஆகியிருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் இவ்வளோதான் இதில் இருக்கிறது மட்டுமே நீங்கள் எந்த எக்ஸாம் ஒரு பிகினராக உள்ளே வரீங்க அப்படின்னா ஒரு கோச்சிங் சென்டரே போகாமல் ஸோ இதில் இருக்கிறது மட்டுமே நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் உட்காந்து வீடு தான் கோச்சிங் சென்டர் உட்காந்து படிச்சிங்கனாலே போதும் கண்டிப்பாக எக்ஸாம் வந்து கிளியர் பண்ணிடலாம் நீங்கள் எந்த எக்ஸாம்னாலும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஃப்ரெஷராக ஒரு காலேஜ் முடித்தது உள்ளே வரீங்கன்னா ஸோ காலேஜ் முடித்ததும் நிறைய பேருக்கு ஐடியாவே இருக்காது எப்படி படிக்கணும் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டும் எப்படி இருக்குன்னு ஒரு ஐடியாவே இருக்காது ஸோ அப்போது ஒரு காலேஜ் முடிச்சுட்டு உள்ளே வரீங்க இல்லை காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கீங்கன்னா ஸோ நீங்கள் கரெக்டான பிளேஸில் தான் இருக்கீங்க இவ்வளோதான் கிளாஸஸ் இவ்வளோதான் மேக்ஸ் இவ்வளோ ீங்க <laughs> பண்ணிரலாம் அதே நீங்க வந்து சிஜிஎல் குள்ள போறீங்க அப்படினா அங்க அட்வான்ஸ் மேக்ஸ் முக்கியம் இப்போ எம்டிஎஸ் குள்ள போறது ரொம்ப ஈஸி எம்டிஎஸ் குள்ள செலக்ட் ஆகுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்லயே உள்ள போயிரலாம் கரெகட்டான ஸ்ட்ராட்டஜியோட படிக்கிறது சோ சிஜிஎல் மே ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்ல கிளியர் பண்ணவங்க இருக்காங்க மேபி உங்களால ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்ல முடியல அது ஒன்னு ரெண்டு ஒரு மூணாவது அட்டெம்ப்ட்ல உள்ள போற மாதிரி இருக்கும் ஆனா எம்டிஎஸ் ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்ல எல்லாராலயுமே கிளியர் பண்ண முடியும் என்னால உறுதியா சொல்ல முடியும் ஏனா மேக்ஸ் ரீசனிங் ஜஸ்ட் குவாலிஃபை தான் ஆகணும் அதுபோக இங்கிலீஷ் அதுக்கு அப்புறம் ஜிகே சோ இருக்குறத மட்டும் கரெக்ட்டா முக்கியமானத மட்டும் படிச்சிட்டு போனாலே போதும் எம்டிஎஸ்லாம் கிளியர் பண்ணிரலாம் சோ அதே மாதிரி நம்ம ரயில்வேல குரூப் டி கிளியர் பண்றதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அந்த லெவல் ஆஃப் கொஷின்ஸ் எல்லாம் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அப்போ நம்ம கரெக்டாக இது பண்ணி போகணும் ஸோ ஒரு சின்ன போஸ்ட்டுக்காக நம்ம உள்ளே போகிற மாதிரி போயிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் டிபார்ட்மெண்டல் எக்ஸாம் எழுதினாலும் உள்ளே போயிடலாம் அதுக்காக நான் உங்களை பெரிய போஸ்ட்டு போகணும் போக வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லலை ஸோ பெரிய போஸ்ட் எய்ம் பண்ணிட்டு இருக
ஓகேவா ஸோ அதனால் எல்லாமே செப்பரேட்டாக கரெக்டாக ஃபோல்டர் ஃபோல்டராக உங்களுக்கு உங்களுக்கு இருக்கும் டெய்லி உட்காந்து படிச்சிட்டீங்கன்னா அதே மாதிரி ஸ்டடி பிளானும் அதிலே அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ டெய்லி படிச்சிங்கன்னா போதும் இதை மட்டும் படிச்சிங்கனாலே பாஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ கரெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ அதனால் இப்போ இருக்கக்கூடிய டைமை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க ஸோ இதை நான் எப்போவுமே சொல்கிறது தான் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடிய லேட் நைட்டு காலையில் சீக்கிரமாக எழுந்திப்போம் லேட் நைட்டு நம்ம ஒரு ரெண்டு மணிக்கு தூங்குவோம் மூணு மணிக்கு தூங்குவோம் ஏன்னா எனக்கும் கிளாஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு சில நாள் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் ஓ கிளாக்லேருந்து கிளாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டென் ஓ ஸ்டார்ட் பண்ணி கண்டினியூஸாக டூ ஓ கிளாக் வரைக்கும் நைட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த வீடியோஸை ஆப்பில் அப்லோட் பண்ண வேண்டியது யூடியூப்லேயும் அப்லோட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கும் இல்லை மார்னிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு த்ரீ தேர்ட்டி கிட்டே எந்திக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ சில நேரம் வந்து தூங்குற டைம் எந்திக்கிற டைம் ரெண்டுமே சில நாளில் வந்து சேமாக இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் ஒரு டூ ஓ கிளாக் தூங்கிட்டு மறுபடியும் ஒரு ஃபைவ் ஓ கிளாக் எந்திரிச்சு அகெயின் கிளாஸ் எடுக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கும் கஷ்டப்படணும் கஷ்டப்பட்டா மட்டும்தான் நம்மளோட எய்ம் வந்து நம்ம வந்து அட்டைன் பண்ண முடியும் அதை போய் அடைய முடியும் கஷ்டப்படாம யாருமே எவ்வளோ பெரிய பணக்காரங்களா இருக்கட்டும் எவ்வளோ பெரிய ஆளா இருக்கட்டும் எவ்வளோ பெரிய நம்பர் ஒன் பணக்காரங்களா இந்த இதுல இருக்கட்டும் இல்ல எவ்வளோ பெரிய போஸ்டிங்ல இருக்கட்டும் ஒரு ஐஏஎஸ் ஆ இருக்கட்டும் அவங்க ஐஏஎஸ் ஆன பிறகும் கஷ்டப்பட்டு இருப்பாங்க ஐஏஎஸ் ஆன பிறகும் அவங்க அவங்களோட இதை வந்து அடுத்து அவங்க பதவியை வந்து தக்க வச்சுக்கிட்டதுக்கும் அடுத்த லெவலுக்கு போறதுக்கும் ஒவ்வொரு விதத்திலையும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொருத்தவங்களும் கஷ்டப்பட்டு பட்டுட்டு தான் இருப்பாங்க அது கஷ்டம் கிடையாது அதை நம்ம இஷ்டப்பட்டு பண்ணும்போது அது நமக்கு ஈஸி ஆகிரும் ஓகேவா ஸோ ஏன்னா நம்ம படிக்கும் போது ஒரு கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் படிக்கும் போது என்னென்ன ஸ்ட்ரெஸ் வருங்கிறது எனக்கு எல்லாமே தெரியும் நம்ம ஃபேமிலியில இருந்து ஸ்ட்ரெஸ் வரும் அதே நம்ம மேரேஜ் மேரேஜ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு நிறைய கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் குழந்தைங்க இருப்பாங்க நம்ம ஃபேமிலி வீட்டு வேலை பார்க்கணும் படிக்கணும் அந்த டைம்ல இது பண்ணணும் ஒரு ஆஃபீஸ்ல ஒர்க் பண்ணும் போது அதுல என்ன ப்ரெஷர் இருக்கும்னு எனக்கு தெரியும் ஸோ அதுல நம்ம வேலையை ஒழுங்கா முடிக்கலன்னு ஒரு ப்ரெஷர் பண்ணுவாங்க சேலரியை கம்மியா கொடுத்துருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா ப்ரெஷரையும் ஓவர் கம் பண்ணி அது எல்லாத்தையும் தாண்டி நம்ம படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா நமக்கு சக்ஸஸ் தான் ஓகேவா ஸோ எல்லாருக்கும் யாருக்குமே ஈஸியா சக்ஸஸ் வந்து கிடைக்காது அதை மனசுல வச்சுக்கோங்க ஓகேவா கஷ்டப்பட்டோம்னா கண்டிப்பா அதுக்கான பலன் இருக்கும் கண்டிப்பா பாஸ் பண்ணலாம் நான் அடிச்சு சொல்றேன் கஷ்டப்படக்கூடிய ஒவ்வொரு நாள்லயும் நமக்கு நிறைய தோணும் என்ன எதுக்கு படிக்கிறோம் என்னத்த போட்டு படிச்சு அந்த மாதிரி எல்லாம் தோணும் எல்லாம் பாஸ் நம்ம கூட சேர்ந்தவங்க எல்லாரும் பாஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நாம மட்டும்தான் ரெண்டு வருஷமா படிக்கிறோம் மூணு வருஷமா படிக்கிறோம்னு தோணும் ஆனா நமக்குன்னு அதை விட பெஸ்டா ஒண்ணு காத்துட்டு இருக்கோம் ஸோ நமக்கானது நம்மள சூஸ் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ அவதார் படம் தான் சொல்லுவீங்க உன்னோடது உன்னை தேடி வரும் உன்னை சூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க அது உங்களை சூஸ் பண்ணும் கண்டிப்பா உங்களோட ஜாப் உங்களை சூஸ் பண்ணும் ஸோ டெய்லி படிங்க ஓகேவா ஸோ டெய்லி படிங்க அதே மாதிரி இது மற்றவங்க பேசுறத ஸோ இந்த மீம்ஸ் வந்து மீம்ஸ் படிக்கிறது என்னோட ஒரு நல்ல ஹேபிட்டான்னு தெரியல ஆனால் டெய்லி நான் மீம்ஸ் வந்து படிச்சிருவேன் ஸோ அதில் நான் படித்த மீம்ஸ்ல இது ரொம்ப பிடிச்சது எனக்கு ஓகேவா ஸோ இந்த உலக இப்போ இந்த நம்பரை என்னங்க இந்த உலகத்தில் எத்தனை பேர் இருக்காங்க நான் இதை என்ன சொன்னேன்னா நீங்க இதை என்னுவீங்களா என்ன மாட்டீங்களா என்ன மாட்டீங்க எப்படி இதை என்னாமல் விட்டீங்களோ மேலே இருக்கிற நம்பரை அதே மாதிரி உங்களை யாரெல்லாம் ஏதாவது சொல்கிறாங்களோ அவங்களெல்லாம் கண்டுக்கிடாமல் விட்டுருங்க அவ்வளோதான் ஏன்னா அந்த உலகத்திலையும் சரி நம்மளை சுற்றியும் சரி அத்தனை கோடி மக்கள் இருப்பாங்க ஒவ்வொருத்தனும் அவனோட கருத்தை சொல்லிக்கிட்டே தான் இருப்பான் ஒன்று ஒன்று சொல்லிட்டு இருப்பான் ஆனால் நமக்கு என்ன தோணுதோ அதை தான் நம்ம பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இது நான் படித்த மீன்ஸில் உள்ளது அதனால் யாரையுமே கண்டுக்கிடாமல் நீங்கள் உங்கள் வேலையை பார்த்துட்டு டெய்லி படிங்க எவனும் என்னமோ சொல்லிட்டு போகிறான் நோட்டிஃபிகேஷன் வராது பா ரயில்வேயே இழுத்து மூட போகிறாங்க எஸ்எஸ்சியும் அவ்வளோதான் இதோட லாஸ்ட்டு அந்த மாதிரி நிறைய நெகட்டிவ் தாட்ஸ் உள்ள பீப்புள் நிறைய பேர் நம்மளை சுற்றி இருப்பாங்க ஸோ அவங்கள விட்டு கொஞ்சம் தள்ளி கொஞ்ச நாளைக்கு படிக்க வரைக்கும் நெகட்டிவ் பீப்பிள் அவாய்ட் பண்ணுங்க ஏன்னா நம்ம படிச்சுட்டு இருப்போம் அப்பதான் ஒருத்தன் ஒருத்தங்க ஒருத்தன் வருவான் ஒரு நமக்கு ஃப்ரெண்டா இருக்கட்டும் இல்ல யாரா இருக்கட்டும் வந்து நின்று எப்ப பார்த்தாலும் படிச்சுட்டே இருக்க சரியான படிப்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்மள நிறைய கிண்டல் பண்ணுவாங்க சோ எல்லாத்தையுமே தாண்டி நம்ம ஒரு அமைதியாக உட்காந்து நம்ம வேலையை மட்டும் பார்த்துட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இப்போ யாரெல்லாம் நம்ம சொந்தக்காரங்களாக இருக்கட்டும் யாரெல்லாம் எப்படிலாம் பேசுகிறாங்களோ அவங்க திருப்பி வருவாங்க வந்து எனக்கு அன்னைக
ஓகேவா ஸோ அதனால் நம்ம என்ன தப்பு விட்டுருக்கோங்கிறத நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணிக்கணும் ஓகே ஸோ அதனால் எல்லாத்தையும் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி படிங்க ஸோ நீங்கள் நம்ம ஆல் இன் ஒன் கோர்ஸ்லனாலும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பிகினராக இருக்கீங்க எக்ஸாம் படிக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஆல் இன் ஒன் கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க எல்லா எக்ஸாமுமே உங்களுக்கு கிளாஸஸ் வந்து கவர் ஆகிடுறதில்ல ஸோ எல்லாமே டே அண்ட் நைட்டு நான் ஒர்க் பண்ணி உங்களுக்காக ரெடி பண்ணதா ஸோ இதை மட்டும் படித்தாலே போதுமானது ஓகேவா ஸோ கண்டிப்பாக எக்ஸாம் வந்து கிளியர் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ இது போக ஏதாவது ஒரு டவுட் இருக்கு உங்களுக்கு எக்ஸாம் பற்றின டவுட் இருக்குன்னா இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணியோ வாட்ஸ்அப் பண்ணியோ கேட்கலாம் எயிட் நைன் டூ ஃபைவ் ஜீரோ ஃபைவ் ஜீரோ செவன் நைன் எயிட் அப்படி இல்லைனா இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் எக்ஸாம் பற்றின டவுட் இருக்குன்னா கால் பண்ணியோ வாட்ஸ்அப் பண்ணியோ கேட்கலாம் நைன் ஜீரோ ஃபோர் டபுள் த்ரீ செவன் நைன் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ எக்ஸாம் பற்றின டவுட்டு நம்ம கிளாஸஸ் பற்றின டவுட்டு எது இருந்தாலும் நீங்கள் கால் பண்ணியோ வாட்ஸ்அப் பண்ணியோ கேட்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் இந்த நம்ம பேச்சில் ஜாயின் பண்ணணும் இந்த ஆல் இன் ஒன் கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு நான் நீங்கள் நம்ம லக்ஷ்மி மேக்ஸ் ஆப்பை வந்து ப்ளே ஸ்டோரில் போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை வீடியோ கேக்கில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுத்துருப்பேன் அதில் போய் நீங்கள் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிட்டு உங்களோட மொபைல் நம்பர் மட்டும் என்ட் பண்ணி லாகின் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு ஒரு ஓடிபி வரும் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் எல்லா எக்ஸாமுமே கம்பேர் பண்ணி படிக்கணும்னா இந்த ஆல் இன் ஒன் கோர்ஸில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டேஸ் வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் ஆஃபர் வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதில் செவன்டி ஃபைவ் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃபர் ப்ளஸ் கூப்பன் கோட் ஆஃபரும் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த ஆஃபரையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க மறக்காம கூப்பன் கோட் ஆஃபரும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதில் எல்ஏஎம் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு ஒரு கூப்பன் கோட் இருக்கும் அந்த கூப்பன் கோட கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து கம்மியாகும் ஓகே ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு கண்டென்ட்டுக்குள்ளே போய் எந்த எக்ஸாம் நீங்கள் ஜாயின் எந்த எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறீங்களோ அந்த எக்ஸாம் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ரயில்வேனால் ரயில்வே ஃபோல்டருக்குள்ளே போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு எல்லாமே இருக்கும் ஸ்டடி பிளானு அதுக்கப்புறம் கிளாஸஸ் எல்லாமே இருக்கும் எஸ்எஸ்சினால் எஸ்எஸ்சிக்குள்ளே பாருங்கள் பேங்கு பேங்கிங் படிக்கிறீங்கன்னா பேங்கிங்குள்ளே பாருங்கள் ஓகேவா ஸோ கரெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஒரே இடத்துல எல்லாமே இருக்கும் உங்கள் வீட்டில் உங்களுக்கு தேவையானது என்னென்னா உங்கள் வீடு தான் கோச்சிங் சென்டர் உங்கள் வீட்டில் வந்து ஒரு ஃபோன் இருந்தால் கூட போதும் உங்கள் கையில் ஒரு எல்லார் கையிலையுமே கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருக்கும் ஃபோன் இருக்கணும் அதிகபட்சமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லேப்டாப் ஏன்னா ஃபோன்லேயே பார்த்து நமக்கு கண்ணு வலிக்கும் ஸோ ஒரு லேப்டாப்போ ஒரு ஃபோனோ கையில் இருக்கணும் ஒரு முப்பது ரூபாய்க்கு ஒரு நோட்டும் ஒரு பென் பேனாவும் கையில் இருக்கணும் அவ்வளோதான் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு இது மட்டுமே போதும் எப் எல்லாருமே நம்ம மொபைல் டேட்டா இருக்கும் நம்ம கையில் ரீசார்ஜ் பண்ணிடுவோம் ஏன்னா இப்போ வரக்கூடிய எல்லா ரீசார்ஜும் எல்லா சிம்முமே நமக்கு வந்து ஹையஸ்ட் ப்ரைஸ் தான் வைக்கிறாங்க ஸோ மொபைல் டேட்டாவும் ஒரு நாளைக்கு ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை ஜிபி ரெண்டு ஜிபி வரைக்குமே நம்ம வந்து மினிமமாக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு ஜிபி வரைக்கும் எதுக்கெல்லாமோ யூஸ் பண்ணுவோம் எது என்னெல்லாமோ படிப்போம் உட்காந்து ஸோ அதனால் அங்கே இருக்க அந்த டேட்டா நம்ம கையில் இருக்க ஃபோனு இதை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு நோட்டு மட்டும் ஒரு முப்பது ரூபா நாற்பது ரூபாய்க்கு வாங்கணும் எல்லா நோட்ஸையும் நம்ம எழுதி வைக்கணும் இவ்வளோதான் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவை ஓகேவா ஸோ வீட்டில் உட்காந்தே கரெக்டாக உங்கள் ஃபோனை கரெக்டான வழியில் யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்கள் தேவை இல்லாமல் யூடியூப்பில் நிறைய வீடியோஸ் இருக்கும் குப்பை மாதிரி நிறையா வரும் படிக்கிற வீடியோஸ் மட்டும் யாரெல்லாம் போடுறாங்களோ அதை படிக்கிற வீடியோஸ் மட்டும் கொஞ்ச நாள் பாருங்கள் வேலைக்கு போனதுக்கப்புறம் தேவையில்லாத வீடியோஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது ஓகேவா ஸோ அதனால் யூடியூப்பை கரெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்கள் தேவையில்லாம சோசியல் மீடியால போய் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணாதீங்க ஓகேவா ஸோ இந்த ஆல் இன் ஒன் கோர்ஸுக்கான ஆஃபர் வந்து த்ரீ டேஸில் முடிஞ்சிடும் உங்களுக்கு ஓகேவா ஸோ டுவெண்ட்டி செவனோட முடிஞ்சிடும் ஓகேவா ஸோ அதனால் கரெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க எல்ஏஎம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கூப்பன் கோட வந்து யூஸ் பண்ணி ஸோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கம்மியாகவும் மறக்காம கூப்பன் கோட் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இந்த ஒரு கோர்ஸ் மட்டுமே போதும் நீங்கள் எந்த எக்ஸாம்னாலுமே படிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் டெய்லி படிங்க ஸோ நான் திருப்பி திருப்பி சொல்லிட்டேன் டெய்லி யூடியூப்ல வரக்கூடிய வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்க லாஸ்ட்டாக ஏஜஸ் நான் ஒரு வீடியோ வந்து போட்டிருந்தேன் ஏஜஸ் டாபிக் ஏன்னா மேக்ஸை ஃபஸ்ட்டு நம்ம எல்லாமே முடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ரீசனிங் போலாம் போட்டிருந்தேன் ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்காத ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாத்துருங்க அதுக்கு முன்னாடி எல்சிஎம் அண்ட் ஹத்து சிஎஃப் போட்டிருந்தேன் ஸோ அந்த வீடியோவையும் பார்க்கலாம் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கு முன்னாடி